Dear all the viewers, welcome to my channel Royal Janet. It's me Goddess Sami. I hope you all are quite fine. I'm back with the next video of the poem I Heard a Fly Buzz When I Died, written by an American poet Emily Dickinson. In this video, I'll explain this poem line by line, give summary and talk about the figures of speech used in this poem. Before beginning this poem, please subscribe my channel and share the video among your friends and students to whom it may be useful and worth watching. If you have already subscribed to my channel, I would like to thank you from the core of my heart. I Heard a Fly Buzz When I Died is the poem written by an American poet, Emily Dickinson. Emily Dickinson was a famous American poet. She wrote 775 poems during her lifetime, but only seven of them were published when she was alive, and rest of the poems were published posthumously. When she was alive, she was the only one who was published in her lifetime, and the rest of the poems were published posthumously. She is a death-obsessed poet. उनको धेरे कविता मृत्यु को बारे में मृत्युलाई प्रेम खाल कविता उनको मृत्युलाई नहीं बीस सब्जेक्ट मैटर बनाएर उनके धेरे कविता लेखेकी क्योंकि सी वाज सिक सी वाज अनवेल बट हर फैमिली मेम्बर्स डिडन केयर दैट्स वाई दैट माइट बी द रिजन उनको परिवार ने व्यवस्था करो बिरामी हो कारण उनको होगा तेल उनको धेरे कविता डेथ को बारे में छन हर पोइम्स वेर नट पब्लिस्ड बिकज सी यूज हाइफेन हाइफेन को यो अनयुजल डैसर धेर प्रयोग रनयुजल पंक्चुएसन प्रयोग होना बेला को पब्लिशर ने उनको कविता खास वास्ता करेन उ पब्लिश करना मनेन एनदर फीचर अफ इमिली डिगेन्सन वाज दैट सी नेवर गिव टाइटल टू हर पोइम्स उनके आपको कविता को कहीं शीर्षक दिएन तेलिए उनको कविता को शीर्षक सब जसो कविता को फर्स्ट लाइन बा टाइटल राखी इन दिस पोइम डिगिन्सन इज राइटिंग अबाउट द डाइंग एक्सपीरियंस एंड ट्रांजिशन पीरियड बिट्विन लाइफ एंड डेथ मर्ने बेला में कस्त अनुभव हो बारे में एटा अनुभव जस्तु कर उनके मर्ने मन को अनुभव मरी सके मर्ने बेला कस्त भेस को बारे में अनुभव यहाँ लेखी से कविता में डिगिन्सन रोड दिस पोइम इन एटीन सिक्सटी टू एडी एंड देर आर अल टुगेदर सिक्सटीन लाइन्स डिवाइडेड इन टू फोर क्वाड्रेन्स सोलहवटा लाइन लाई चार वा स्टैंडा में डि डिवाइड कर एवं स्टैंडा में चार वा लाइन छ चार वा लाइन भर एवं स्टैंडा क्वाड्रेन भाई तेल इसमें अल टुगेदर फोर क्वाड्रेन्स द राइमिंग स्किम अफ दिस पोइम इज एबीसीबी एबीसीबी चाहे इसको राइमिंग स्किम हो एंड द थीम अफ दिस पोइम इज मिस्ट्री अफ डेथ डेथ को मृत्यु को रहस्यमयता अथवा मृत्यु को रहस्य भाई कुछ इसको थीम हो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पोइम लाइन बाय लाइन आई हर्ड अ फ्लाई बज वेन आई डाइड जब म मरें मर्ने बेला में मैं मखा ने अथवा झिंगा ने भुन बनाई रखे आवाज सुने द स्टिलनेस इन द रूम वाज लाइक द स्टिलनेस इन द एयर बिट्विन द हिप्स अफ स्टोम म मर्ने बेला में तो कोठा में जहाँ म पलटि थे जो कोठा में म मृत्यु सया में बेड में पलटि थे तो कोठा में सन्नाटा छाई को थी शांति थी स्टिलनेस थी मानौ कि सन्नाटा यो कि दुईटा आधी को बीच को सन्नाटा जस्ते मानव एटा आधी गई सको रो आधी आने भाग पहले तो दुईटा आधी हावा हुरी लग्न भाग बीच को जो साइलेंट पीरियड होते शांति थी तो रूम में क्योंकि म मर्द थे द आइज अराउंड हेड रुंग देम ड्राई एंड ब्रेथ्स वेर गैदरिंग फॉर्म तो कोठा में भैया मानेह को आँखा का आंसू रित्ति सकता थे रुंग खुमचि उन्नी आँखा पनी ड्राई भी भैस थे क्योंकि मरने बेला में शोक ने आंसू झारे उनका आँखा रित्ती सकता थे आँखा चाउरी पड़ सकता थे एंड ब्रेथ्स वेर गैदरिंग फॉर्म उन्नीस भी एकदम बिस्तार ली रह थे मानव केयरफुली उन्नीस भी रोक उन्नीर एकदम केयरफुली साइलेंस थी तस्त कोठा में जहाँ म पलटि थे फर दैट लास्ट ऑन सेट वेन द किंग बी विटनेस्ड इन द रूम तो कोठा में भैया सबजना मानेर किंग को पर्खाई में थे किंग भन्ना यहाँ मृत्यु अथवा भगवान भन्न खोजे अर्थात यह अंतिम समय में मेरे सास रोकने बेला को घड़ी को लगी उन्नी पर्खि थे अथवा गड आए मैं लिंशन अथवा डेथ आए मैं लिंस तो अंतिम अवस्था को सास रोकने अवस्था को लगी पर्खि थे क्योंकि बाच्ने आशा थे एंड वन सेट बने को कुछ समथिंग नेगेटिव को सुरुआत होना अन सेट भाई बिगिनिंग अफ समथिंग नेगेटिव बी विटनेस्ड बने देखा पर्न सबजना तैं रूम में अथवा अंतिम अवस्था में घड़ी में मैं लिना को लगी 
king aos athwa death athwa bhagwan aera leon bhanera unni haru parki raheka thie i willed my keepsakes signed away what portion of me be assignable maile marnu bhanda pahile aphno ichha patra ma pani hastaksher gari sakeko thie maile kun byakti lai kati mero bhag athwa hissa mero sampatti mero bhayeko chiz haru ko ko lai kati kati dine kati portion ko ko lai dine bhanera maile sign gari sakeko thie keepsake bhaneko kunai chiz samjana swarup rakhna ko lagi dinu lai bhaninchha tyo baki manis haru ko ko lai ke ke dine mero bhag ko hissa असाइनेबल भनेको दिन योग्य डिवाइडेबल के के थियो त्यो मैले आफ्नो इच्छा पहिले भनि सकेको थिए अथवा साइन गरि सकेको थिए एन्ड देन इट वाज देयर इंटरपोज्ड अफ लाइक सबै जना मान्छेहरु किङको परखाइमा थिए भगवानको परखाइमा थिए मेरो अन्तिम सास लिनको लागि तर सडेनली अनएक्सपेक्टेडली त्यहाँ के भइदियो त भने एउटा फ्लाइ आयो एउटा माखा आयो इंटरपोज्ड भनेको इंटरप्ट गर्यो डिस्टर्ब गर्दियो यो लाइनले चाहिँ क्रिस्टियनिटीको जुन बिलिफ छ अन्तिम अवस्थामा जीसस आउनुहुन्छ लिनुहुन्छ भन्ने जुन बिलिफ थियो त्यसलाई स्याटर गरेको पनि हुन सक्छ यसको त्यस्तो मिनिङ पनि छ विथ ब्लु अनसर्टेन स्टम्बलिङ बज द कलर अफ द फ्लाइ वाज ब्लु त्यो नीलो कलरको माखा थियो अनि अनसर्टेन थियो कता जाने के गर्ने भनेर इट वाज नट स्योर यताउता रुममा उ भौतारिरहेको थियो स्टम्बलिङ भनेको ठोकिनु अथवा डिस्टर्ब हुनु कता जाने के गर्ने भनेर थाहा नपाएर उ बज गरिरहेको थियो भुनभुनाइरहेको थियो रुममा यताउता त्यो नीलो कलरको फ्लाइ स्टम्बलिङ बज बिट्विन द लाइट एन्ड मी त्यसपछि त्यो माखा आएर प्रकाश र मेरो बिच मेरो आँखाको दृष्टि र म बिच आएर त्यहाँ ठोकियो एन्ड देन द विन्डोज फेल्ड विन्डोज मिन्स यार आँखा आइज आँखाहरूले काम गर्न छोडे त्यसपछि मेरो आँखाले एन्ड देन आई कुड नट सी टु सी अब म देख्न सक्दिन थिएँ मेरो दृष्टि सबै गुम्यो अब यसरी म के भएँ मरेँ भन्न खोजेको नाउ इट्स समरी इन दिस पोइम द स्पिकर इज डिस्क्राइबिङ द फाइनल एक्सपिरियन्सेस एन्ड सेन्सेसन्स बिफोर द एक्जेक्ट मोमेन्ट अफ डेथ ड्रिकिन्सन एक्सप्लोर्स द मिस्ट्री एन्ड क्युरिसी क्युरियोसिटी अफ डेथ इमेजिनेटिभली इन दिस पोइम द डेथ इन दिस पोइम इज पेनलेस एट द भिजन अफ डेथ इट प्रेजेन्स इज हरिफाइङ फर क्रिस्टियन्स डेथ इज द बिगिनिङ अफ इटरनल लाइफ डेथ ब्रिङ्स रिभिलेसन वेन गड अर द नेचर अफ इटर्निटी बिकम्स अनन द किङ मे बी गड क्रिस्ट अर डेथ सी इज रेडी टू डाई एन्ड ह्याज सेपारेटेड हर एटाचमेन्ट्स टू दिस वर्ल्ड सी एन्टिसिपेट्स डेथ एन्ड इट्स रिभिलेसन द स्पिकर इज वेटिङ फर अ किङ टू टेक हर अवे she imagines a mighty and glorious king to take her away but there appears a fly when the sound of the fly fades the speaker also fades the poem also indirectly rejects the traditional christian belief about the spirituality of life and death instead of some angels or christ himself coming to take the soul of the person a mere fly comes and then there is टोटल डार्कनेस एंड अब्लिभियन समग्र में भन्न पर्दा क्रिस्टानिटी में के के एंजेल अथवा क्रिस्ट नहीं लीन आने हूँ कि भाई जो एटा सोच थी तर जहाँ अब एट माखा आईदी तो मानेला लीन को लगी तो सैटायर इसलिए ना फिगर्स अफ स्पीच यूज इन दिस पोइ नंबर वन इमेजरी इसमें इमेज को प्रयोग जस्ते फ्लाई को चित्र हम दिमाग में आँस ड्राई एंड रुंग आइज अफ द म मनर्स मनर्स शोक मनाने अथवा त्यो त्यो मृतकको आफन्तहरू छन् उनीहरूको आँखाहरू सुकेका थिए आँसु झरिसकेको थियो तिनीहरूको इमेज र बज भनेको यो साउन्ड इमेज हो अनोमाटो पोया त्यो माखाले निकाल्ने झिँगाले निकाल्ने आवाजको पनि यहाँ साउन्ड इमेज प्रयोग गरिएको छ त्यसै गरी सिमिलिपको पनि प्रयोग छ सिमिली यहाँ स्टिलनेस इन द एयर लाइक बिटविन हिप्स अफ स्टोम भनेको छ त्यो रुमको साइलेन्सलाई दुईटा आँधीहरू बिचको जुन सन्नाटालाई सँग तुलना गरिएको छ त्यसै गरी एल्युजनको पनि प्रयोग गरिएको छ एल्युजन भनेको रेफरेन्स फ्रम हिस्ट्री क्रिस्या हिस्ट्री रिलिजन कुनै लिटरेरी टेक्स्टलाई भनिन्छ यसमा क्रिस्टियानिटीबाट क्रिस्टियानिटीको रेफरेन्स ल्याइएको छ मर्ने बेलामा गड आउनुहुन्छ किङ आउनुहुन्छ भनेको छ किङको मतलब क्रिस्ट अथवा गड भन्न खोजेको र यसको मेटाफोर छ अन्तिममा विन्डोज भनिएको छ विन्डो भनेको आँखालाई बताइएको विन्डोले विन्डोबाट देख्न छोडिएको मतलब आँखाको दृष्टि गुम्यो भन्न खोजेको That's all about this poem and keep loving and watching my channel. I'll be back in next video. Thank you.